Welcome to Enjoy English School. I'm Rose. I'm Anthony. And today we are going to read about George R. R. Martin and the rapid rise of epic fantasy. 没错，今天我们要介绍的主题呢，是大家可能都有在电视上有看过的《权力游戏：冰与火之歌》的这个作者 J 啊、uh, George R. R. Martin。好，今天他我们要介绍这个主题，你可以看到这个。中文的 title《叱咤风云：奇幻史诗权力游戏巨擘》。在这边的话，你会看到 epic fantasy。fantasy 这个词呢，往往会翻译成奇幻文学啊，或是奇幻的这种作品。很多时候呢，我们我们突然看到说，像是科幻的话是 sci-fi。啊，奇幻的话是 fantasy， 那就是有没有牵扯到科技的？如果有科技的话，未来科技的话就会是 sci-fi。那刚好我们今天所介绍的 J 这个 George R. Martin 呢，在这两个部分都有涉猎。Know the name of George R. R. Martin,、mm. but you have probably heard of the TV series Game of Thrones. 没错，所以老师这边就提到说，也许你没有听过 George R. Martin 的这个大名，但是我相信你在电视上常会常会会看到，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好，那个这个主题一出来之后呢，好，你就看到什么《冰与火之歌》《权力游戏》。好，很多时候《Game of Thrones》好，现在好像还陆续还有出现这个电电玩游戏，对不对？好，你一定会听过这样的东西，它就是这个 George R. R. Martin 所做的作品哦。嗯哼 ，So today we will get to know the master writer. Behind the well-known series Game of Thrones. 嗯，今天所以我们就看到这个副标题啊，说 Get to know the master writer. 好 ，Behind the well-known series Game of Thrones. 让我们了解一下，在这个权力游戏背后这个很神奇的创作者，好，就是 George R. R. Martin 吧。嗯哼 ，Fantasy writer George R. R. Martin has excited millions of people with his books. 嗯，所以第一句话，第一段我们就看到这句话了。Fantasy writer George R. R. Martin, 啊，就是我们这边的主角 has excited millions of people, 啊 with his books. 用他的书呢，好感动了，或是让所有的人很很多很多人兴奋。多少人呢 ？Millions of people. 在这边要特别注意，如果你提到数百万人的话，那个 million 后面一定要加上 s， 再接 of people。你会听到 millions of people, hundreds of people, thousands of people. 这个东西的话，特别注意。He is best known for writing the fantasy novels behind the wildly popular TV series Game of Thrones. 好，所以接下来第二句我们就看到了第二句话说 is best known for be known for 后后面接的这个 for 呢是接它的特色，它最受大家所熟知的或是最闻名的部分是什么呢 ？For writing the fantasy novels behind the wildly popular TV series. Game of Thrones. 好，在这边的话，特别注意 wild, wildly popular. 好，这个词的话很常见，就是非常疯狂、狂受到大家广大的欢迎的这种说法的话，用 wildly 来表达这个 popular 的程度。好，是很常听的一个听到的一个说法。所以呢，大家最熟知他的这个作品呢，就是写写出了这个《冰与火之歌》好，这个《权力游戏》，这是大家最为人称道的。Mm-hmm. So today we're going to read the biography of George R. R. Martin. A biography is the story of somebody's life. 嗯，没错。所以今天我们要介绍的主轴呢，第一个部分呢，就会是他的生平，他的自传。老师刚刚提到的 biography， biography 就是生平自传的意思。我们先拼，先帮这个大家拼一下这个字好吗？嗯哼 ，biography， b i o g r a p h y。Biography. 嗯，就是自传的意思。所以，我们今天刚开始的时候，先介绍一下我们这个主角 George R. Martin 他的生平。Martin was born in 1948 in New Jersey, and Martin thought his hometown was small and boring. 嗯哼。So he used writing and his imagination to make his life interesting. OK， 所以在这里的话，我们先确定到他为什么会有这么多的丰富的想象力呢？其实都是源自于怎么样？他的生活，他的家乡太无聊了。OK， 好，他就这边就说了，呃、uh, ，Martin was born in 1948， 一九四八年出生啊，出生在哪里呢 ？New Jersey， 在这个纽泽西，或者是很多的时候翻成新泽西，哈、啊，都可以。Martin thought his hometown was small and boring。他觉得啊，这个家乡又小又无聊，所以呢，怎么样 ？So he used writing and his imagination to Make his life interesting. 有的时候很好玩哦，就是有我我私底下的时候跟 Rose 老师在聊，然后 Rose 老师也觉得说他的生活，他的那个家乡 Manitoba， 
，非常非常啊、呃！你看老师就这样，嗯，好，很很觉得好无聊哦。所以你看看，因为这样的关系呢，老师就喜欢，真的是周游世界各地，好去看看世界的风景。所以往往呢。家乡如果很无聊的话，不要觉得气馁，因为很多伟大的作品或是很多伟大的经验，都是因为说我想看世界，因为家乡真的东西太少了，好，所以不要觉得难过。嗯哼 ，It sounds very very familiar <笑>。老师说听起来哦，感觉好耳熟啊，哈，什么叫做 hometown was small and boring？ 嗯，好耳熟的感觉啊。As a boy, he wrote and sold horror stories to the other kids in his class. Oh, okay. 然后接下来我们开始讲说 ，As a boy, he wrote and sold horror stories to the other kids in his class. 那也就是说呢，他小的时候呢，因为他有丰富想象力嘛，他就写了很多很多的这种故事，还有呢，把他的这些恐怖故事呢，卖给同学来赚点钱。Hmm. In high school, he fell in love with comic books. He started creating his own superheroes and writing stories for comic fan magazines. 好，接下来他就讲了，到了中学的时候怎么样呢 ？In high school, he fell in love with comic books. 啊，他开始迷上了漫画。啊 ，He started creating his own superheroes. 啊，我相信各位你们可能看过很多这种漫威啊、DC 的这种漫画，对不对？有很多的超能英雄嘛。那他呢？ He started creating his own superheroes. 在这边的话，他也去创造了他自己的超能英雄。And writing stories for comic fan magazines. 也开始写一些这种特别的故事，来给这个那种漫画迷的这种呃特别的那种杂志。比方说，以前像我们小的时候有那种《少年快报》啊什么的，有没有？各式各样，还有一些创作作品可以丢上去的。那他的话也是做这样的事情。When Martin wasn't busy writing, he enjoyed playing chess. 好，最后他就说了 ，When Martin wasn't busy writing， 他就没有在忙着写作的时候，那他到底做些什么事情来当做消遣呢？他就告诉你说 ，He enjoyed playing chess。他很喜欢下西洋棋。Chess 这个字，这个就是指棋的意思。如果说今天你提到是中国的象棋的话，哈，台湾这种象棋的话 ，You can say Chinese chess。啊，但但这边的话，我在猜他应该下的是西洋棋。哈 ，He enjoyed playing chess。And those chess skills came in handy later,、mm -hmm. because anyone who works in a creative field,、mm -hmm. in the beginning, usually needs to have some other kind of side job. It's hard to make a living as a full-time writer or musician or painter. So anyone who's doing creative work needs to have. A day job or a side job. 嗯，没错，老师这边提到的 side job， 有的时候你也可以说 a side hustle， 意思就是指那种、mm. 哎，就是那种兼职的工作或者是其他的一些工作，可能说晚上写作，然后白天的话呢做一些其他的工作。比方说像 Rose 老师，他本身是音乐音乐家，他本身有很多其他的，但是他也会来教语言等等各式各样的这种工作。他因为刚开始要去做艺术创作啊或什么的，其实很需要很多的金钱。哎，刚开始的时候如果没有起色，需要投资大量的时间，所以在这个地方的话，其实也是一样。He enjoyed playing chess. 到后来呢，对于这个这个 George R. Martin 也是有点帮助的，因为在初期的时候，他需要一份工作来支持他的这种生活。So he graduated high school in the late sixties, and then in the nineteen seventies, chess was really really popular in America. There was a chess craze in the nineteen、mm. seventies, and as his side job. He was able to work as a director for chess tournaments, and he did this for about six years every weekend, organizing tournaments for chess. 没错，所以在这边的地方的话，你就知道说为什么对他俩很重要了。老师这边给我们一些新的资讯，在一九七零年代的时候，老师他说 ，there there was a Chess craze, craze 这个字的话，意思就是突然间大家很风靡什么东西。好，突然间大家很风下下这个呃西洋棋。所以那个时候呢 ，George R. Martin 他就开始呢，在一九七零年到一九七六年的时候，他也一方面帮大家去去组呃，算是组织一些那种。比赛 tournament tournaments tournaments 的意思就是指这种锦标赛啦，或者是比赛，可能有象棋大赛。一九七零到一九七六这六年的这段时间，他就去帮忙筹办许多的这种呃锦标赛啦、会赛啦等等。As a director， 好，他就去筹备。As an organizer， 他就去做这些事情来支支持他这个平常的这些创作，然后供应他日常生活所需。嗯哼。Uh, in America, there was a big event in the early 1970s as well, which was the war with Vietnam. 
America and Vietnam were at war through the early 1970s. 没错，一九七零年代这个地方呢，很多时候你如果了解一下历史的话，美国当时呢是在打越战。好，这个 Vietnam 就是越南的意思哈。当时一九七零年代的时候，很多时候就是在打越战。当时的话，美国也是采取这种征兵的制度，很多把很多的这些美国的弟兄呢送到这个越南去，跟他们去打仗。嗯哼。So George R. R. Martin could have been sent into the war. He was eligible for something called the draft. At that time, America was、uh, choosing all of the young men and telling them that they had to go to war. 嗯，没错。所以在当时的时候，你可能听过老师刚刚老师讲的是 the draft, the draft, D R A F T, the draft， 意思是征兵制。所以当时美国政府呢，就号召这些这个青年，这样这青年的去打仗，好送到他们前线去说服他们去打仗。所以当时的话，就好多人。本来这个 George R. Martin 他也有机会被选到，啊，就是就说，哎，你要不要去打仗啊？等等，他会被征召入伍的。But George R. R. Martin was able to get special status as a conscientious objector. Hmm,、嗯、conscientious objector. So, if you hear this word, conscientious objector means that today, if you do not agree with the war, it is because of religious reasons, or personal freedom of thought, or something else. If you do not agree with the war, you still have to serve. But you can choose not to go to the front to kill people. OK， 他的话选择是说用其他的方式去替代做这个针，就是不要去前线，而是到其他地方去去去服务这样。Mm-hmm. So instead of being sent to Vietnam to the front lines, he was able to work at a legal office. 嗯，所以到后来就很像是我们替代役的工作，他们在 legal office， 在法律相关的这种办公室、这种事务所 ，like a law firm， 好、mm-hmm. 哦，在这种地方呢，去做一些这种呃义务呃义务役，但是是替代役的这种工作。After graduating from college, Martin worked as a teacher before becoming a full-time writer. He was teaching English and journalism at Clark University from 1976 until 1979. Okay, so 接下来我们再往下看喽。他说呢 ，After graduating from college， 在这个大学毕业之后呢 ，Martin worked as a teacher before becoming a full-time writer. 那他在成为全职作家之前的话，他是先当这个先当老师。OK， 老师刚刚就提到说，他是在 Clark University 啊去教 journalism 啊去教这个新闻写作等等。他是一九七六到一九七九年的时候，这段时间在做做这个教职。Mm-hmm. So when the chess craze in America dried up, he needed some other work. 啊，所以你还记得吗？所以一九七零年到一九七六年的时候啊，他这个地方的话是。筹办了许许多多的这种呃西洋棋锦标赛，然后一九七六年的时候，他哎慢慢慢慢，大家喜欢下西洋棋的那个热潮消退了，他总要需要别的工作嘛。这时候呢，他就接了这个 Clark University 的教职，然后呢，他就开始教了，在这边教了三年。当然了，他后来等要教完了之后呢，他就开始变成了全职作家喽。And during all of this time, he was still writing. He started publishing professionally in the year 1970 when he was just 21. 嗯，所以他其实呢，在这个二十一岁的时候，好了，刚才二十一岁的时候，他就开始陆陆续续的发表一些他的一些作品，可能是一些短篇的这种呃小说啦等等短篇的一些作品集。嗯、mm-hmm. ，He was writing short stories and novellas, and his first novel was published in 1977.、Mm-hmm. It was called *The Dying of the Light*, and this came out around the same time that the Star Wars movies were、uh, just beginning to be released and to become popular.、Mm. So the whole genre of science fiction and fantasy got a huge boost from、mm. the popularity of Star Wars. 没错，所以在这个地方的话，到一九七七年的时候，他终于出现了这第一部他的长篇小说《The Dying of Light》，对不对？ Mm-hmm. 然后那个时期呢，很妙的事情是，如果你去查一下，当时一九七七年的时候，刚好也是第一部《星际大战》首部曲，那时候他应该是四部曲了，哈、哦，他就是先就是第一个《星际大战》George Lucas 的那个片子，刚好在一九七七年的时候也上了，哎，上了之后也造成非常大的轰动，所以说在奇幻文学还有科幻科幻的这个
个类别上面，在一九七七年这段时间里，他得到了非常非常大的资助，大家很多人都开始哦，原来这就是奇幻文学，哇，原来这就是科幻科幻的这种系列啊 ，the genre。老师刚刚提到 genre 这个字，后面我们会碰到 genre 的拼法是 g e n r e， 指的是一种文学的种类，好，这个叫 genre。Mm-hmm. So he began by writing short stories for science fiction magazines, and he was successful in this. But he moved to Hollywood in the 1980s because the work was better there. There was more money to be made. 嗯，没错，就像我们这文章里面第二句所讲的哈。He began by writing short stories for science fiction magazines. 但是到老师后来就讲提到说了，后来到一九八零年代的时候，他搬到好莱坞那边，因为好莱坞有更多更多的机会可以让他去发光发热。Mm-hmm. Later, he wrote episode scripts for hit television shows like The Twilight Zone and Beauty and the Beast. 好，接下来就怎么样呢？好，接下来我们再看到这个最后一段的这个第三句话哦。Later, he wrote episode scripts. 这个 episode 这个字，请各位特别注意哦。很多时候你提到电视影集的话 ，TV series 通常会讲什么 season one, episode one. Okay, so episode 就是一集的，任何那种电视影集的一集叫 episode. So when you say episode scripts, 指的是每一集每一集电视影集的脚本剧本。好，可以这样说。那之后呢，他就开始写一些这种电视影集的这种 television shows 的脚本。好，每一集每一集的，类似像是什么呢？好，举例喽 ，like。The Twilight Zone. The Twilight Zone 的意思就是指啊， um, 这个应该中文好像常翻译成阴阳魔界，有一些这种奇幻的一些故事，很怪异的事情发生，一些超自然现象等等的。还有呢 ，And Beauty and the Beast， 美女夜与野兽，好像这样的作品，电视剧哦，好，慢慢慢慢在这个荧光幕上出现。Mm-hmm. It's important to realize that when you have a big TV production like this, it's not just one writer、mm. that's writing everything. Normally, each writer takes an episode, and you will have three or four different writers working on the same series. 没错，所以像比方说，你看到这个《阴阳魔界》的《Twilight Zone》的话，老师这边特别提到，一个好的这种电视剧影集绝对不会只有一个这种编剧在创作，大概都有三到四个编剧不断的去丢，可能这一集是 A 编剧，下一集是 B 编剧，慢慢把整个电视剧撑起来的。那 George R. R. Martin， 我后来我去查了一下 ，George R. R. Martin 的话，他也是有这个做这个《Twilight Zone》，但是他不是每一集都是挂他的名字，可见他也是其中某几集的话，他有做。So, although his bosses liked his ideas, they thought they were too expensive to bring to life. Okay, so in the next line, you see the last sentence. You will feel, ah, why is this? Okay, he、mm-hmm. says, although his bosses liked his liked his idea. Ideas. 好，在这边意思就是说，嗯，这些老板呢觉得说，哇，这个你这个剧本很酷哎，超酷的，很棒，我很喜欢。They thought. 你要想到前面用 although， 你就知道后面还有话，对不对？虽然他们很喜欢。但是，哎，后面怎么样 ？They thought they were too expensive to bring to life. 但是这样的剧本要拍成片子的话呢，实在是太花钱了，花费真的真的太高了，所以他们拍不起。OK， 所以在这里的话，特别注意的是，前面用了 although， 后面这个 they thought 中间还不要加 but， 不要了，你只能讲 although， 或者是说前面讲说。啊、uh, ，前面讲说 his boss liked his idea, but 好，或者是你不用 although， 中间用 but 也可以，不像中文是虽然但是呀，两个都要用。但是这里的话 ，although 跟 but 选一选一个就好了。好，在这个地方的话 ，they thought they were too expensive to bring to life， 要拍片实在是太贵，成本太高。嗯哼 ，his imagination was too big for TV、mm.。嗯 ，so Martin decided to focus his attention on writing fantasy novels。This way, he could deliver his creative ideas straight to the minds of readers. Okay, so, 但是呢，这并没有阻止他继续写作嘛，对不对？所以呢，最后这句话就说 ，So Martin decided to focus his attention on. When you say focus, 不要忘记后面多半搭配的介系词都是 on. Focus on something. So Martin decided to. 啊，他决定呢。Focus on his attention. Ah,、uh, focus his attention on writing fantasy novels. 开始把他的注意力专注在去写这些奇幻的这种小说。This way, he could deliver his creative ideas straight to the minds of readers. 这样他就可以把他脑中所出现的这些概念跟想法呢，哦，充满创意的想法，直接让
呃这个读者可以感受到，在脑中形成这样的印象，觉得哇好酷 ，straight to the minds of reader， 就是直接这样咚丢过去。这样的话，你用你的想象力，就不需要说哦排片成本、预算考量、删减这个、删减那个，对不对？所以这样用书来去传达的概念是最直接的。Yeah, words are a little bit cheaper than film. 那、uh, 就用<笑> the words are a little cheaper than films. 然后这句话讲的非常非常好，就是说今天用文字去表达的话，比拍片的话要便宜多了嘛，对不对？用用想象力的总是比较快。All right, that's everything for today. So we have more about George R. R. Martin tomorrow. Please join us and thanks for listening today. Bye bye. Hi, 大家好，又到我们 Tips and Use 的单元了。我们今天呢，要跟各位谈一下小说。很多时候，你在小说里面看到一些人物，你就觉得哇，感觉有血有泪，他们很有个性，好像是我们自己认识的人一样。可能在日常生活中，你有机会就看到啊，我知道这种个性的人，我身边就有一个等等的。这种时候，我们可以用“哎呀，这个角色真是栩栩如生啊”那种方式来表达。那到底英文里头说一个角色栩栩如生？英文要怎么说呢？我们可以用两种不同的说法。第一种呢，叫做 bring something to life， bring the character to life， 或者是你用 come to life 的方式来表达，好像整个人活了起来，好感觉上跃然纸上，就觉得哦，这好像真人一样，绝对不只是一个小说里面的角色而已。来喽，我们来看看实际的例句就更清楚了。第一句话他说了，那位导演。将那故事活生生的搬上了大荧幕，哈，把它拍成电影了。这时候英文就可以讲 ，The director brought the story to life on the big screen. The big screen 指的就是 movies， 好，就是电影的意思。如果说今天你把它搬在这个大荧幕上演给大家看，活灵活现的看到，哇，这个就是他传奇的一生啊，等等。这时候你可以说 ，Bring the story to life. On the big screen. 好，所以 bring something to life 就是我们看到的栩栩如生的传达了什么什么东西。这是第一句话。再来，我们看第二句话喽。第二句话说，好，这位作家真的知道如何让自己的笔下角色呢跃然纸上，好像让觉得好像很有生命力，让觉得哇，好像真人一样，好，很有感觉。这时候你可以说 ，The writer really knows how to bring her characters to life. 好，第二个我们看到的 bring。The characters bring her characters to life. 好，在这里的话，我们可以使用 bring the characters or bring her characters. 好，就是让这些角色呢，能够栩栩如生的，呃，在我们读的时候，觉得哇，感觉上跟他一起哭，跟他一起笑。这是第二句。再来看第三句话喽。第三句话说，那名作家将他创造的魔法世界怎么样？我在猜，应该是 J.K. Rowling. I think. 好。呃，魔法世界呢，栩栩如生的呈现在读者的眼前。这时候英文就可以这样子讲，我们可以说 ，The writer made the magic world she created come to life for her readers. 好，在这里的话，你会发现到说 ，make something come to life， 好像整个活起来的感觉，很真实，而而那种栩栩如生的呈现在读者面前。You can say make something come to life. 所以最后啊，这个栩栩如生的话，我们可以使用 bring something to life or something comes to life. George R. R. Martin and the Rapid Rise of Epic Fantasy. Fantasy writer George R. R. Martin has excited millions of people with his books. He is best known for writing the fantasy novels behind the wildly popular TV series Game of Thrones. Martin was born in 1948 in New Jersey. Martin thought his hometown was small and boring, so he used writing and his imagination to make his life interesting. As a boy, he wrote and sold horror stories to the other kids in his class. In high school, he fell in love with comic books. He started creating his own superheroes and writing stories for comic fan magazines. When Martin wasn't busy writing, he enjoyed playing chess. After graduating from college, Martin worked as a teacher before becoming a full-time writer. He began by writing short stories for science fiction magazines. 
Later, he wrote episode scripts for hit television shows like *The Twilight Zone* and *Beauty and the Beast*. Although his bosses liked his ideas, they thought they were too expensive to bring to life. So Martin decided to focus his attention on writing fantasy novels. This way, he could deliver his creative ideas straight to the minds of readers.